വെൽക്കം ടു നിച്ചോസ് വേൾഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ നിച്ചോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ചിക്കനാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ചിക്സിനെ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാം വൂൾ വേണം വേണം പിന്നെ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കും പോംപോംസ് പിന്നെ അത് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ബിന്ദീസ് എല്ലാം ഒട്ടിച്ചിട്ട് ചിക്കാവും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഷെല്ല് വേണം ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഷെൽസ് ആണ് അപ്പോ എന്റെ എക്ഷെല്ലാണോ പറയുന്നത് ആ എക്ഷെല്ല് വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കണത് എന്ന് നോക്കിട്ട് വന്നാലോ നോക്കിട്ട് വരാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം എന്താ നമുക്ക് യെല്ലോ കളർ വൂളൻ ത്രെഡ് വേണം നല്ല യെല്ലോ കളർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്കതിന് ഈ പോംപോംസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോംപോംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു ഫോർക്ക് ഒരു ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പോംപോംസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാനിതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പോംപോംസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാമല്ലോ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സിസേഴ്സ് വേണം സിസേഴ്സ് അറിയാമല്ലോ ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിസേഴ്സ് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ചാർട്ട് പേപ്പർ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് പോംപോമും ഒരു വലിയ പോംപോമും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണത് കുഞ്ഞു പോംപോം ഈ എന്താ പറയുക ചിക്സിൻ്റെ തലയായിരിക്കും വലിയ പോംപോം അതിൻ്റെ ബോഡി ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലൂ വേണം അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നോർമൽ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എഗ്സിൻ എഗ്ഗിൻ്റെ ഷെൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഗ്ഗിൻ്റെ ഷെല്ല് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഇതുപോലെ ഒരു എഗ് ഷെല്ല് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും എഗ് ഷെല്ല് ക്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പുറത്ത് വരുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ പോംപോംസ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഇത് കുറച്ച് വലിയ പോംപോമാണ് ഇനി ഇതൊരു കുഞ്ഞ് പോംപോം ഇത് രണ്ടും കൂടി ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കണ്ണ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞ് ബിന്ദീസ് ഒത്തിരി കുഞ്ഞ് ബിന്ദീസാണ് വേണ്ടത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ചെറിയ കുഞ്ഞ് ബിന്ദീസ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ണ് ഡ്രോ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ വുളൻ ത്രെഡ് ആയത് കാരണം ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങ് അത് സ്പ്രെഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ബ്ലാക്ക് കളർ പേപ്പർ കുഞ്ഞായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്താലും മതി പക്ഷേ ഈ ബിന്ദീസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫോർക്കിൽ പോംപോംസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ ഫോർക്ക് എടുക്കണോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ എഗ് ത്രെഡിൻ്റെ എൻ്റെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതാദ്യം ഇതിൻ്റെ കാണാമല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി വരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എത്ര ടേൺ ഇത് ചുറ്റുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ പോംപോംസ് നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല തക്കുട് പോംപോംസിനെ കിട്ടും നമുക്ക് നല്ല ഗുണ്ടുമണി പോംപോംസിനെ കിട്ടും ഏ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു മെലിഞ്ഞൊരു ഭംഗിയില്ലാത്ത പോംപോംസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല ഗുണ്ടുമണി ആയിട്ടുള്ള പോംപോംസ് കിട്ടും അപ്പം അത്രയും ടേൺസ് എത്ര ടേൺസ് നമ്മൾ ചുറ്റുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും പോംപോമിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുക അപ്പം നല്ല നിറയെ ടേൺസ് ചുറ്റിയിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഈ ഈ ഹോൾസിൻ്റെ ഈ അറ്റത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചുറ്റരുത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽക്കൂടെ എടുത്തിട്ട് അവസാനം കെട്ടണം അപ്പം അത് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയാൽ അത് പുറത്തേക്ക് പോവും ഫ്രണ്ടിലേക്കും ഫോർക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്കും ആക്കരുത് ബാക്കിലേക്കും ആക്കരുത് മിഡിലിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി ചുറ്റുക ഒത്തിരി തിക്നെസ്സിൽ ചുറ്റുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബോഡി പാർട്ടിനുള്ള വലിയൊരു പോംപോം ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ എല്ലാ എല്ലാ ചിക്സും ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ
കുറച്ചൊരു തിക്നെസ്സിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ചെറിയ പീസ് ഈ വുളൻ ത്രെഡ് ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാണ് ഇനി വേറൊരു പീസ് വുളൻ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്കിത് കെട്ടാം ഇതാ ഞാനൊരു കുഞ്ഞു പീസ് ഇത് കെട്ടാളാക്കി കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ മിഡിലില് ഇപ്പം ഇതിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലേ ഫോർ ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇടണം അതുപോലെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇടണം അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് അതിനെ കെട്ടി വയ്ക്കുക ഈ കോട്ടൺ എൻ്റെ ത്രെഡാണ് എടുക്കണം വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും ഇത് അത്രയ്ക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി അല്ല ഇതൊരു പോളിസ്റ്റർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇതാണ് എനിക്ക് ഈ യെല്ലോ കളർ ഇത് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ മറ്റേ കോട്ടൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇത് കെട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇത് അത്രയ്ക്ക് ടൈറ്റാവാൻ പാടാണ് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി എടുക്കാൻ കുറച്ച് പാടാ പക്ഷേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ വെറ്റാക്കിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ടൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുത്തു ഇനി നല്ലൊരു കെട്ടി കെട്ടുക നല്ലൊരു കടും കെട്ടി കെട്ടുക ഊരി പോകരുത് അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല കെട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കെട്ടണം കാരണം ഇത് ഊരി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ആവും നല്ല ഇതാവും ഫ്ലഫി ആവില്ലേ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഊരി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുവരെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കെട്ടണം ഇതാ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഒന്നും കൂടി ഞാൻ കെട്ടുകയാണ് സ്ട്രോങ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി അങ്ങോട്ട് ടൈറ്റായി കെട്ടി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കെട്ടുക ഒന്നും കൂടി അങ്ങനെ നല്ല ടൈറ്റായി കെട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി അല്ലേ ഇനി എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഈ ത്രെഡൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇവിടെ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ഒരു ഇതിലല്ലേ കിട്ടിയത് ഇനി ഈ ലൂപ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കണ പോലെ ആക്കണം അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇതിട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ടേൺസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുത്ത കാരണം കട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കഷ്ടമുണ്ടാകും അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ എല്ലാതും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് വരും അപ്പം നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോം പോംസ് ഉണ്ടാക്കുക ഈ പോം പോംസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് കീ ചെയിന് പോലെ ഉണ്ടാക്കാം മൾട്ടി കളറ് പിന്നെ ബാഗ്സ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ പഴയ ഒരു സ്ലിപ്പ് ഓൺസൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ലിപ്പ് ഓൺസ് അല്ല നമ്മുടെ ഒരു സാൻഡിൽ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഫ്ലാറ്റ് സാൻഡിലൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് പോം പോംസൊക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്താൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിൽ ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഒരു വൈറ്റ് കളർ ഫ്ലാറ്റ് പോം പോംസ് വെച്ച് ചെയ്തത് ഞാനതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അതും കൂടി കാണാത്തവരൊന്ന് കാണണേ വേണ്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെച്ചാൽ അതും കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ കണ്ടോ ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ സിസേഴ്സ് കടത്തിയിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് മെസ്സി ആവും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീലൊക്കെ പോകും ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ പോം പോമ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോറടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ പോം പോംസ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു പോം പോം കിട്ടി ഇതിന് ഏകദേശം ഒരേ വലിപ്പത്തിലൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ പോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുറ്റുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒതുക്കി അതിനൊന്ന് ട്രിം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരേ വലിപ്പത്തിലാക്കുക ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ്സൊക്കെ നീളം കുറഞ്ഞും കൂടി നിൽക്കണതൊക്കെ ഒരേ വലിപ്പത്തിലാക്കുക അല്ലോ ഇപ്പം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പോം പോം കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം ഇത് അതിൻ്റെ ബോഡി ആയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹെഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞൊരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം അടുത്ത ഒരെണ്ണം കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതിൽ മനസ്സിലാവാത്തവർ ഒന്നും കൂടി നോക്കിക്കോ ഇങ്
രണ്ട് പോപ്പോംസ് റെഡി ആയി നമ്മളുടെ ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോപ്പോംസ് ആയി ഇത് വരണം ഇത് വരണം ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ഇതും ഇതും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ഒട്ടും വിട്ട് പോവില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്യൂക്ക് ഫിക്സോ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറേ നാൾ നിൽക്കും മറ്റേ ഫെവിക്കൂൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് വിട്ടു വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൊക്ക് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഓറഞ്ച് കളർ പേപ്പർ വേണം ഇത് നിച്ചു ക്രാഫ്റ്റിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് അപ്പം ഞാനിത് ഒരെണ്ണെടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിന് നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ കപ്പലണ്ടിയുടെ ഒക്കെ ഇതുണ്ടാവില്ലേ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഒട്ടിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ടിപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെ ബീക്കാവും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞ് പിന്തീസ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹോട്ട് ഗ്ലൂഗണിൽ ഇത് ചൂടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ ഇതിലാദ്യം ഞാൻ ഗ്ലൂ ആക്കി എന്നിട്ട് ഇത് ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം നല്ലോണം ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ തല ഇതിൽ ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഫിക്സ് ആയി ഇനി അടുത്തത് ഞാനിവിടെ ഈ ഇതിൻ്റെ ബീക്ക് കൂടി ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാ ബീക്ക് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ മടക്കി ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും നമ്മൾക്ക് കപ്പലണ്ടി വാങ്ങിക്കലേ നമ്മൾ അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഒരു കോണ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് തരില്ലേ അതേപോലെ നമ്മൾ ചെറുതാമ്പളൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്ന് വെറുതെ ഇങ്ങനെ മടക്കി കളിക്കാറില്ലേ പേപ്പർ അതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ എന്താ കുഞ്ഞ് ബീക്ക് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബീക്ക് ബീക്കും കിട്ടി നമുക്ക് ഈ ബീക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ബീക്ക് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബീക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോർമൽ ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ചൂടായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതേ ഗ്ലൂ തന്നെ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാണ് ഇതെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബീക്കും കൂടി അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ബീക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണേ ഇതിന് രണ്ട് കുഞ്ഞ് കണ്ണുകളും കൂടി വെക്കാൻ പോവാം ഈ കണ്ണ് വെക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ് ഇത് ഈ നൂളിലൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും വേഗം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു കണ്ണ് വെച്ചു അടുത്ത കണ്ണും കൂടി വെക്കാം അണ്ടാ ഇത് വെക്കുമ്പോൾ ആ നൂലൊക്കെ ഇതിൽ കുടുങ്ങും ഇതേ നമ്മളുടെ കോഴിക്കുട്ടി റെഡിയായി നമ്മളുടെ കുഞ്ഞു കോഴിക്കുട്ടി റെഡിയായി കാണണ്ട കണ്ണൊക്കെ കാണാല്ലേ അപ്പൊ കാണാണ്ടോ ഇതെന്താ അത്ര ഫോക്കസ് ആവണില്ലേ ലൈറ്റ് കുറവാണോ ആ അപ്പൊ കോഴിക്കുട്ടി റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു എക്ഷലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കിതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്താ ഞാനിവിടെ എക്ഷല്ല് അതായത് മുട്ട പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ നടുക്ക് പൊട്ടിക്കാണ്ട് സൈഡൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് എടുത്തതാണ് ഇതിന് വേണ്ടി എന്നിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് എൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല ചൂടുവെള്ളവും സോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മെല്ലായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ നമ്മളുടെ കോഴിക്കുഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കണ പോലെയല്ലേ പകുതി പൊട്ടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പോലെ നല്ല ഭംഗിയിലേ കാണാൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചിലതൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ എക്ഷല്ല ഫുള്ളിങ്ങനെ പകുതി മുക്കാലും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അതിലിങ്ങനെ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എത്തി നോക്കണ പോലെ ഒരെണ്ണത്തിന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് വേറൊരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് രസമല്ലേ കാണാൻ ഇതും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കുകയാണ
അപ്പോൾ പോം പോംസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതൊരു ഐഡിയയാണ് വേറൊരു ഐഡിയാസ് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ അതും കൂടി കാണാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ും മുട്ടയിട്ടു കൊത്തി വിരിഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കറുത്തതില്ല വലുതില്ല പുള്ളിയുമില്ല മഞ്ഞയാണേ മഞ്ഞയാണേ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ അമ്മയും അമ്മയും നിച്ചും കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവും